안녕! 컬러로 모든 것을 알려주는 예영이에요. 에스파 윈터님 퍼스널 컬러 분석 영상입니다. 대부분의 아이돌들이 머리색으로 변화를 주는 경우가 많지만 윈터님만큼 머리색을 다양하게 하는 경우도 드물어요. 금발, 갈발, 흑발, 애쉬 도대체 그녀가 소화를 못하는 머리색은 뭘까? 심지어 이번에 빨간색 머리로 컴백을 하셨는데 이런 색빨간색마저 아주 찰떡으로 소화를 하셨죠. 그래서 에스파 윈터님 퍼스널 컬러는 논란이 굉장히 많습니다. 아직도 웜인지 쿨인지 모르겠다는 여론이 많아요. 화사하고 사랑스러운 봄이다. 청초하고 맑은 여름이다. 부드럽고 차분한 가을이다. 아유 이것들아 이름부터 윈터다. 하얗고 깨끗한 겨울이지. 아 모르겠다. 도대체 윈터한테 퍼스널 컬러가 무슨 의미가 있냐. 이 정도로 모든 컨셉을 다 받아먹고 찰떡으로 소화하면 그냥 퍼스널 컬러가 사계절인가 보다. 맞아요. 너무 다잘 어울려. 이런 분들에게 퍼스널 컬러가 의미가 있을까. 그래도 궁금하시죠? 분명 신체색에 어울리는 퍼스널한 컬러가 있긴 있습니다. 근데 왜 이렇게 다잘 어울려 보일까? 퍼스널 컬러가 의미가 있는 걸까? No, no, no. 저도 진짜 너무 궁금했기 때문에 윈터님의 퍼스널 컬러를 찾아서 분석 시작해 볼게요. 우선 윈터님 신체색의 특징부터 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째, 명도. 실제로 직접 만나서 진단한 게 아니라 사진과 영상으로만 추측하는 거기 때문에 정확한 밝기를 알기는 어렵습니다. 특히 피부 밝기는 조명과 메이크업의 영향으로 사진마다 좀 다르게 보일 수 있어요. 그래서 최대한 객관적으로 보기 위해서 흰옷 입은 사진들을 찾아봤습니다. 흰 옷과 피부색이 얼마나 차이가 나는지를 봐주시면 좋아요. 머리를 밝게 탈색한 사진도 있고 적당한 사진도 있는데 어쨌든 피부색과 흰 옷이 큰 차이가 나지 않습니다. 매우 매우 하얗고 투명 하고 밝아요. 하얗다 못해 흰 옷과 비슷할 정도로 밝게 나온 사진들도 있습니다. 피부톤이 굉장히 밝은 편이세요. 추정컨대 13호, 17호, 최소 17호는 되어 보입니다. 두 번째, 색상, 색 온도. 피부색은 베이스색이 노란지, 파란지에 따라 웜쿨을 구분하는데요. 윈터님은 정말 너무너무 하얗고 채도도 낮은 편이셔서 웜쿨을 알기가 좀 어려워요. 그만큼 웜쿨이 사실 중요하지도 않습니다. 웜인지 쿨인지 보다는 청탁과 적당한 대비감이 중요한 타입이거든요. 그래도 굳이 굳이 어디로 조금 더 기울어 있는지를 보기 위해서 사진과 영상을 또 열심히 뒤져봤죠. 에스파 멤버들과 함께 있는 사진을 볼게요. 에스파 멤버들은 대부분 피부톤이 되게 밝 더라고요. 근데 대놓고 딱 쿨한 카리나님과 비교해볼게요. 윈터님과 카리나님은 둘다 되게 하이에요. 근데 카리나님 같은 경우에는 핑키쉬하고 약간 보라기 도는 쿨한 피부톤. 근데 윈터님은 약간 아이보리빛을 띱니다. 물론 그 정도가 심하지는 않아서 거의 뉴트럴이라고 볼수 있어요. 조금 아주 살짝 따스한 빛이 더 감도는 상하색. 웜톤 쪽으로 살짝 기울어 있다라고 볼수 있습니다. 카리나님보다 조금 더 쿨한 슴개보 선배. 아주 쿨한 태연님과 비교해볼게요. 태연님은 확실히 푸른빛, 보랏빛이 더 감돌고 윈터님이 좀더 아이보리빛 감도는 게 느껴지시죠? 세 번째, 채도. 윈터님의 피부색은 색감이 두드러지게 드러나는 편이 아니에요. 창백할 정도로 투명하고 또 밝은 색이기 때문에 채도가 아주 낮습니다. 네 번째, 대비감. 최대한 염색이 안 들어간 뿌리라도 자연모 같아 보이는 사진들을 찾아보려고 했는데 데뷔 초부터 워낙 다양한 색으로 늘 컨셉의 변화를 주고 염색을 해오셨기 때문에 도저히 원래 머리색이 무엇이었는지 찾기가 좀 어려웠습니다. 어쩔 수 없이 데뷔 전 사진까지 열심히 찾아봤어요. 데뷔 전 자연모와 렌즈가 없는 생눈으로 보이는 사진들로 추정해봤을 때 데뷔감이 보통보다 살짝 센듯 보입니다. 피부색이 밝은 데에 비해서 눈동자와 머리카락은 꽤 선명하고 진하죠. 또렷한 느낌이에요. 생얼에 가까워 보이는 사진도 찾아봤어요. 물론 염색이 들어가 있기는 한데 뿌리 쪽은 그래도 자연에 가까워 보이는 사진이에요. 눈동자나 머리카락, 눈썹 색깔이 아주아주 아주 새까맣다고 보기는 어렵지만 그래도 데뷔가 부드러운 쪽보다는 중간에서 살짝 센 편으로 보입니다. 윈터님에게 가장 중요한 것은 웜쿨보다는 청탁과 적당한 대비감이에요. 청탁은 무엇인가? 맑을 청, 탁할 탁, 맑고 탁한 것에 영향을 많이 받는다는 뜻입니다. 이 표를 한번 보실게요. 가운데 쪽을 보시면 회색이 섞인 듯한 뿌옇고 흐린 느낌이 들어요. 이런 색은 탁색이라고 해요. 탁색을 뺀 나머지는 다 맑아서 맑을 청, 청색이라고 합니다. 
순색, 가장 채도가 높은 색, 당연히 탁하지 않은 맑은 색이고요. 밝으면서 획기 없는 색도 탁하지 않으면서 맑기 때문에 밝을 명, 청량할 청, 명청색이라고 합니다. 멍청이 아니고 명청. 어둡더라도 명확하게 딱 색감한 색이면 탁하게 어두운 게 아니라 맑고 선명하고 깨끗하게 어둡죠. 이런 색은 어두울 암자를 써서 암청색. 윈터님은 맑고 탁한 정도, 즉이 청탁의 영향을 가장 많이 받아요. 워낙 맑고 투명한 피부색을 갖고 있기 때문에 웜이든 쿨이든 탁색의 면적이 너무 넓어졌을 때 장점이 사라지면서 전반적으로 약간 텁텁한 느낌이 듭니다. 뽀얗고 맑은 피부색과 조화를 이루지 못하고 색깔만 너무 무겁게 어둡게 떨어져 보이죠. 윈터님은 획기가 싹 빠진 맑은 청색을 썼을 때 깨끗하고 맑은 피부색의 장점이 잘 살아요. 밝게 가든 튀는 색을 쓰든 어두운데 깨끗하게 어둡든 어쨌든 탁기가 없는 맑은 색들이 잘 봤습니다. 근데 윈터님이 레전드를 찍었던 한양대 축제 날이 있어요. 이날 약간 애쉬 헤어에 탁한 쿨 컬러 옷 아니냐라고 하실 수 있어서 제가 일부러 사진을 좀 가지고 왔는데 옷이 어두운 탁색은 아니고 좀 밝은 하늘색인 것 같아요. 사진이 다 보정된 사진밖에 없고 또 멀리서 찍은 영상밖에 없어서 정확하진 않습니다. 그치만 아주 탁한 색으로 보이지는 않아요. 그리고 결정적으로 메이크업이 너무 맑습니다. 글리터도 반짝거리고 전반적으로 투명해요. 윈터님에게 청탁만큼 중요한 것은 또 적당한 대비감이에요. 윈터님은 대비를 너무 낮게 하면 약간 뿌얘지면서 선명한 장점을 잃어버립니다. 혈색이 좀 없어 보이기도 하죠. 그렇다고 지나치게 색감한 블랙이나 너무 튀는 순색, 비비드 톤을 쓰면 색들이 발사되듯 튀어나와 보이고 또 머리는 너무 색감해 보여서 피부색이 약간 혈색을 잃고 창백해 보입니다. 물론 이런 센 색들과 흰 피부색이 대비가 돼서 더 하얘 보이기도 해요. 그치만 이게 신체색과 조화를 이루는 느낌이라기보다는 약간 무섭게 지나치게 창백해지며 밝아지는 느낌이 들죠. 이런 모습의 윈터님을 선호하는 팬분들도 많긴 하시더라고요. 물론 이것도 매력 있어요. 뱀파이어 같고 약간 도도한 느낌? 그치만 퍼스널 컬러의 관점으로 봤을 때 신체색이 가지는 장점을 살려주지는 않는다고 볼수 있습니다. 중간에서 살짝 센 어느 정도 적당한 대비감만 줬을 때가 가장 베스트예요. 혈색도 있으면서 윈터님이 가지고 있는 맑고 생기 있는 느낌이 반짝반짝 빛나 보입니다. 그래서 윈터님이 레전드로 난리 났던 메이크업들을 보면 대부분 대비가 너무 낮은 누드톤도 아니고 또 대비가 지나치게 센 메이크업도 아니었어요. 딱 적당한 대비더라고요. 윈터 메이크업 하면 은 아주 유명한 날이 있어요. 구찌 행사장을 뒤집어 놓은 날입니다. 이날 정말 완벽해요. 메이크업이 컬러와 질감 모두 완벽합니다. 청량하고 맑고 투명한 피부 표현 그리고 적당한 대비감 약간 뉴트럴한 느낌의 컬러 옷은 약간 센 색이긴 하지만 그래도 암청색, 맑은 어두운 색이라서 나쁘지 않습니다. 같은 튀는 컬러를 쓴 날인데 너무 격렬한 대비감으로 메이크업을 한 날과 비교해보시면 적당한 대비감일 때 훨씬 자연스럽고 생기 있는 게 느껴지시죠? 하지만 윈터님은 탈색을 한 머리도 사실 굉장히 잘 어울리죠. 이런 경우에는 머리카락이 대비를 주는 역할을 한게 아니라 피부색과 연장되는 느낌으로 이어지게 만들어서 연결되는 세트 같은 느낌으로 갔다고 볼수 있어요. 그래서 대비를 부드럽게 연출해도 잘 어울립니다. 하지만 이럴 때 대비를 부드럽게 하더라도 너무 어둡거나 탁한 색으로 뿌옇게 가는 느낌이 아니라 아주 밝고 맑은 투명한 느낌을 유지하면서 부드럽게 갔죠. 결론적으로 윈터님은 밝고 맑은 명청색이 잘 어울리는 타입이에요. 웜쿨은 그다지 중요하지 않은 뉴트럴한 타입이지만 굳이 따지자면 웜으로 살짝 기울어 있는 봄웜 클리어 화이티쉬. 명청색이 잘 어울리는 윈터님은 신체색 자체가 되게 맑고 가볍고 투명하기 때문에 탁하고 무거운 색을 피하는 게 중요해요. 텁텁하고 어두워 보일 수 있습니다. 맑고 깨끗한 명청색을 썼을 때 투명한 피부톤의 장점이 가장 잘 드러나요. 그 다음 중요한 게 적당한 대비감. 눈동자와 머리카락이 피부색에 비해서 좀 또렷한 편이기 때문에 어느 정도 적당한 대비감과 포인트를 주는 게더 선명하고 생기 있어 보여요. 그래서 어두운 색들이나 쨍한 색들을 함께 사용해도 좋습니다. 근데 그게 또 너무 심한 비비드 톤이나 아예 블랙으로 가버리면 신체 그 어디에도 이렇게까지 센 부분은 없기 때문에 약간 분리감이 생기면서 색만 너무 세 보이거나 지나치게 분리감이 들게 어두워 보이죠. 그래서 윈터님은 대비를 주긴 주는데 너무 심하게 세게 주는 게 아니라 적당히 주는 게 중요해요. 블랙보다는 차콜? 
너무 비비드 톤보다는 라이트 정도의 포인트나 코디가 딱 좋습니다. 명청색을 메인으로 사용하면서 적당한 대비감을 주는 거. 그래서 이 표에서 봤을 때 아주 큰 세모라기보다는 약간 작아진 세모 정도의 대비감. 이런 팔레트라고 보시면 좋아요. 고명도의 맑은 명청색을 메인으로 사용하면서 라이트 톤이나 조금 어두운 색들을 코디로 활용하는 느낌. 적당한 대비를 주어 선명하고 또렷한 느낌을 주면서 밝은 색을 메인으로 쓰는 타입입니다. 정리하면 윈터님은 웜쿨보다는 청탁과 적당한 대비감이 중요한 뉴트럴한 클리어 타입이었습니다. 약간 한소희님과 마찬가지로 피부톤이 워낙 창백하게 밝고 또 투명하고 맑아서 대부분의 색들을 잘 소화하는 팔레트가 굉장히 넓은 타입이었습니다. 그래도 중요한 게 있긴 있었죠. 청탁과 적당한 대비감. 오늘 영상도 도움이 되셨길 바라고요. 그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕!